Hello everyone, this is Lata Akula. After pre-fertilization, yes. so the next concept is the fertilization. So what is the fertilization? The most vital event of sexual reproduction is the fusion of gametes. So sexual reproduction is important process in the fusion of gametes. So a fusion of gametes a process name and term, what we call it as syngamy or fertilization. So what is the resulting of the syngamy or fertilization? Zygote. So what will be resulting one? Zygote. Two haploid gametes will fuse together and produce a diploid zygote. And here a syngamy can occur in external medium or as well as inside the body of an organism. So on the basis of this syngamy can be distinguished into two types. So syngamy ekkar jargachu fertilization or syngamy ane ekkar jargachu external medium water lo jargachu le dante body of female female body lo ane jargachu. So dhan based stress koni fertilization or syngamy two types hain. Okay, touch us are external fertilization and another one is the internal fertilization. External fertilization and end if the syngamy occurs outside the body of an organism that is in the external medium like water. Water log and fertilization jari te dani external fertilization under but majority of aquatic organisms these kunta like algae, fishes, amphibians, we don't need to a type of fertilization jaru tundi external fertilization and edi jaru tundi that means fertilization occurs outside the body of the female that is in the water and ikkada choose the organisms that are exhibiting external fertilization uh, they produce. Uh, the num number of male gametes. So they release a large number of gametes into the surrounding media. So syngamy chances enhance stratum course my venues to untai large number of gametes ni release stress to untai to enhance the chance of syngamy or fertilization. Fertilization on the jaragadam course and jeppe se ekku number lo gametes on the release stress to untai. And nikkada maniki uh, deen lo unche it vanti disadvantage intente. What is the major disadvantage here? Here offsprings are externally vulnerable to the predators so there is a chance of predator they, they may eat the offsprings ikkada maniki ochinatu vandi offsprings evaithe untayo zygote form and offsprings produce avuthu untay kada so ab adult stage varaku develop ayyantu varaku maniki chances anevi takku ga untay external fertilization endukante maniki aquatic condition lo aquatic organisms like fishes untay so many organisms untay kada avu em cheyachu ikkada form ayinatvandi offsprings ni food ga tineseyachu kabatti maniki there is very less chance of survival of these offsprings up to adulthood in external fertilization and next one is the internal fertilization. If the syngamy occurs inside the body of the organism, that is called as internal fertilization. Okay, well, female body lo, body of organism lo ganka man fertilization jari. Ite da ne manta mani internal fertilization anta. So, e fertilization ekar un ekar jaru to no, it is present in the majority of the plants like bryophytes, steridophytes, gymnosperms, angiosperms, and few algae like spirogyra. What are the examples? Bryophytes, steridophytes, gymnosperms, angiosperms and some algae like spirogyria in that internal fertilization will occur. So, when internal fertilization choose the amount of the egg is formed inside the female body where syngamy occurs. So, egg is the the female body lo produce the female body. Female body lo ne syngamy or fertilization is the same. So, this male gametes are either through water or pollen tube. That will reach us to the female gametes. Water and so, change up external fertilization lo water lo allow to the water. So, this male gametes are travel to the water or the water or the water or the pollen tube. So, the plants are the pollen tube or the fertilization is the same. So, female gametes ne reach out to the so, we will have the fertilization chance in enhanced trade on course. Single me, Jarodan course, main Jarodanate. Large number of sperms are produced out on time. Equal number of sperms produced out on time. Chala chala the equal number lo manki X and A will produce out on time. This is about fertilization. Next one is the post fertilization events. Post fertilization events means what? Events after the formation of the zygote zygote form in taravata jariye 20 events ne manta post fertilization events anta zygote 
సో మీ జరిగిన తర్వాత అవుతుంది జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే టూ ఫ్యూజింగ్ గ్యామెట్స్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్ అయిన అవుతుందండి డిప్లాయిడ్ జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ద ఫస్ట్ సెల్ ఆఫ్ సెక్చువల్లీ రిప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జైగోట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెల్ ఆఫ్ సెక్చువల్లీ రిప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ జైగోట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కండిషన్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది ఎందుకు టూ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్ అనేవి ఫ్యూజ్ అయితే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఒక డిప్లాయిడ్ జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది టూ ఎండ్ కండిషన్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జైగోట్ ఈస్ ఫామ్డ్ ఇన్ ద ఎక్వాటిక్ మీడియా సో ఎక్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన వాటిలో అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందండి ఎక్వాటిక్ మీడియా వాటర్లో అనే జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది అదే ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగినప్పుడు జైగోట్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇన్సైడ్ ద బాడీ బాడీ లోపల ఫామ్ అవుతుంది ఫిమేల్ బాడీలో అయితే ఫిమేల్ ఫిమేల్లో కనుక ఎక్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగితే ఫిమేల్ బాడీలో ఈ జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో వాట్ ఈస్ ద జైగోట్ ఇట్ ఈస్ ద వైటల్ లింక్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ జనరేషన్స్ టూ జనరేషన్స్ మధ్యలో వాట్ ఈస్ ద వైటల్ లింక్ జైగోట్ అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ద ఎంబ్రియోజెన్సిస్ సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎంబ్రియోజెన్సిస్ వీ నీడ్ టు నో వన్ థింగ్ సో ఇన్ మెనీ ఆల్గే అండ్ ఫంగై జైగోట్ సెక్రెట్స్ ఎ థిక్ వాల్ దట్ ఈస్ రెసిస్టెంట్ టు డెసికేషన్ డ్యామేజ్ అండ్ ఆల్సో టు టాలరేట్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ సో ఆల్గే అండ్ ఫంగేలో జైగోట్ చుట్టూ కూడా ఒక థిక్ వాల్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సరే డ్యామేజ్ కానీ డెసికేషన్ కానీ జరిగినప్పుడు జైగోట్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్లో కూడా సస్టైన్ అవ్వడం కోసం అనేది ఆ థిక్ వాల్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ద ఎంబ్రియోజన్ what is meant by embryogenesis it is a process of development of embryo from the zygote so zygote means embryo develop avadane em antamu embryogenesis anta so what is the embryo embryo is a multicellular stage embryo is nothing but it is a multicellular stage in the life cycle of the plants and animals and here so uh, in embryogenesis the zygote undergoes repeated mitotic conditions so embryogenesis lo em jarugutundi zygote lo manaki repeated ga mitotic division jariginappudu ee multicellular embryo anedi form avutundi so what will happen the zygote undergoes repeated cell division through mitosis and form the embryo and here the cells that undergo differentiation and attain specific shape size function and uh, and here the resulting in the formation of different tissues organs and organ systems so ikkada form outnatundi cells anni repeated ga divide avutu jarutundi akada differentiation kuda jarigi potundi so differentiation kuda jarigin tarundi different tissues organs organ systems anni kuda form avutu untai and here flowering plants lo chuste zygote anedi ela develop avutundi మైటోసిస్ ద్వారా ఎంబ్రియోని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ మెయిన్ వాల్ ఏమవుతుందంటే ఓవరి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాల్ ఉంటుంది కదా సో ఆ వాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే పెరికార్ ఆర్ ఫ్రూట్ వాల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ద వాల్ ఆఫ్ ద ఓవరి ప్రొడ్యూసెస్ పెరికార్ ఆర్ ఫ్రూట్ వాల్ సో ఓవరి అనేది ఫుల్గా రైపన్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పెరికార్ పర్ ఫ్రూట్ వాల్ రైపన్ ఓవరి అండ్ సీడ్స్ ఇవన్నీ కలిసి ఫ్రూట్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఏం ఫామ్ చేస్తే ఫ్రూట్ సో ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్రూట్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుందో అక్కడ మనకి ఏముంటాయి కొన్ని యాక్సెసరీ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి కదా సెపల్స్ పెటల్స్ అలాగే స్టేమెన్స్ స్టైల్ స్టిగ్మా ఇవన్నీ కూడా షట్ ఆఫ్ అయిపోతాయి షట్ ఆఫ్ అయిపోతున్న తర్వాత ఫ్రూట్ అనేది కంప్లీట్గా రైపన్ అయిన తర్వాత దానిలో నుంచి సీడ్స్ అనేవి డిస్పర్సల్ అవుతాయి కదా సీడ్స్ డిస్పర్సల్ జరిగినప్పుడు సీడ్స్ అపాన్ రీచింగ్ ద సూటబుల్ సబ్స్ట్రేటమ్ దట్ విల్ జర్మినేట్ ఇన్ ద న్యూ ప్లాంట్ సీడ్స్ కనుక సూటబుల్ సబ్స్ట్రేటమ్ సాయిల్ రీచ్ అయినప్పుడు దాని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది ఒక న్యూ ప్లాంట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ ఇన్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ and in the next video we are going to study about the flower please like share and subscribe to my channel videos chustunnaru like cheyadam ledhu and uh, please subscribe to my channel if you feel my video is uh, helpful please share with your friends also thank you